ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കാവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പിന്നെ സിമ്പിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മെയിനായിട്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ മിനിമൈസേഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷനും കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ മിനിമൈസേഷനും ആയിരിക്കും കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുക അതേപോലെ കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഫങ്ഷനും പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിലേറ്റഡ് സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമൈസേഷനും ആയിരിക്കും അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ലീനിയർ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് വേണം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ എക്സ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി എക്സ് ടു ആ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആർ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഇക്വേഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എൽ പി പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോൺ നെഗറ്റീവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ബീങ് ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കാൻ നോട്ട് ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് സോ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ക്യാൻ അസ്യൂം ഓൺലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വാല്യൂസ് മുകളിലൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കൊണ്ടാണ് മാക്സിമൈസ് ആണോ മിനിമൈസ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക സബ്ജെക്റ്റ് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഈ മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഇക്വേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് ടു ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ
ഓരോ വീക്കിലും മാക്സിമം ആ ഫേമിനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മാക്സിമം ആ ഒരു ഫേമിന് അവൈലബിലിറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാമോ അതിൽ കുറവോ ആണ് റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ടു ലേബർ അവേഴ്സ് അതുപോലെ ഓരോ വീക്കിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേബ ലേബർ അവേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ നയൻറ്റി ടുവോ അതിൽ കുറവോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട സിമ്പിളിന് ഉള്ളൊരു ഹിൻ്റാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് മാക്സിമം വൺ നയൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹിൻ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എം സോൾഡീൽസ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ആൻഡ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ സോൾഡ് ഗീവ്സ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ആസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എം എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റിയും എൻ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ഏഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമൈസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും നന്നായി ക്ലിയർ ആയില്ലേ എനിക്ക് ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തവർ പോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുക ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുക ഒരു ടാബ്ലർ ഫോമിൽ ടാബ്ല് വരച്ച് എഴുതണം എന്നല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് എം ആൻഡ് എൻ അപ്പോൾ അതൊരു കോളം ഹെഡിങ് പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇനി റോ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് റോ മെറ്റീരിയലും ലേബർ അവേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ അത് റോ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു യൂണിറ്റ് എം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര റോ മെറ്റീരിയലും ലേബർ അവേഴ്സും ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക അത് എമ്മിൻ്റെ താഴെ ആ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ഫോർ കിലോ റോ മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ എയ്റ്റ് ലേബർ അവേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു അതുപോലെ എന്നിൻ്റെയും കൊടുത്തു എന്നിന് സിക്സ് കിലോ റോ മെറ്റീരിയലും സിക്സ് ലേബർ അവേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നം അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൺസ്ട്രൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ മാക്സിമം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റിയും ലേബർ അവേഴ്സ് വൺ നയൻറ്റി ടു ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ അവേഴ്സിൻ്റെ നേരെ നമ്മളത് കൊടുത്തു പക്ഷേ സിമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ വരട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായി വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ എവ്രി വീക്ക് ദി ഫേം ഹാസ് എൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ടു ലേബർ അവേഴ്സ് ഓരോ വീക്കിലും ഫേമിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ റോ മെറ്റീരിയലും വൺ നയൻറ്റി ടു ലേബർ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് അത് നമുക്ക് തരുന്ന ഹിൻഡ് എന്താണ് അവിടെ മാക്സിമം അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ റോ മെറ്റീരിയലും വൺ നയൻറ്റി ടു ലേബർ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സിമ്പിൾ എടുക്കും മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇവിടെ അവൈലബ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അത്രയും എമൗണ്ടോ അതിൽ കുറവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ട സിമ്പിൾ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എം സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും എൻ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എക്സ് വൺ ആയിട്ടും സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ എക്സ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ മാക്സിമൈസേഷൻ
അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ഹിൻറ്റ് കിട്ടും ഏത് സൈനാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ പി പി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയാലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കൂട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂട്ടോ വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് കെ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ്സ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് എ വൺ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഫുഡ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കോളം ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി വൈറ്റമിൻ ഫുഡ് എ വണ്ണിൽ എത്രത്തോളം വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് നാല് യൂണിറ്റ്സ് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റോ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി ഫുഡ് എ വണ്ണിലുള്ള വൈറ്റമിൻ സിയുടെ അളവും വൈറ്റമിൻ കെയുടെ അളവും ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ കെ അത് ആ ഫുഡ് എ വൺ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് എ ടു കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ കോളത്തിൽ കൊടുക്കുക ഇനി വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ വണ്ണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റിയും എ വണ്ണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയും എ ടുവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കോസ്റ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സോ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും മിനിമൈസേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദി മിനിമം ഡെയിലി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് കെ ഇസ് എയ്റ്റി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെയും കെയുടെയും വൈ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പെർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എയ്റ്റി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അവർ യൂ ഇതിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് സൈനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് അവർ എത്ര വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം മിനിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അവിടെ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് എനിത്തിങ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഡെയിലി മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് കെ ഇസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതായത് വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് കെ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഹാംഫുൾ അല്ല എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഹിൻഡ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ സൈൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ മിനിമം ഇത്ര റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സൈൻ എന്താ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അത് ആ അത്രയും എമൗണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഹിൻറ്റാണ് മിനിമം എന്നാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട സൈൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഒപ്റ്റിമൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫുഡ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു ആർ ദി മിനിമം കോസ്റ്റ് വിച്ച് മീറ്റ്സ് ദി ഡെയിലി മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ സി എൻ കെ ഫോമുലേറ്റ് ദിസ് ആസ് എ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വരിക ആ കോസ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിനിമൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എ വണ്ണിന് എക്സ് എക്സ് വൺ എന്നും എ 
കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സോ താങ്ക് യു ഫോർ